Hello friends, my name is Deepak Kaldone and you are welcome to our channel Forensic Search. Friends, आज के इस वीडियो में हम सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं एंड ये सारे क्वेश्चंस हायर एजुकेशन सिस्टम दैट मीन्स जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है 2020 का उसके ऊपर ये सारे क्वेश्चंस होंगे आप सब लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ा होगा तो इसके ऊपर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरियस कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिकली ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंट रहेगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इग्नू असिस्टेंट रजिस्टर एग्जामिनेशन देन यूजीसी नेट जी एग्जामिनेशन एंड अदर इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन चलो तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी वॉज अप्रूव बाय द यूनियन कैबिनेट आम ऑप्शन ए सिक्स जून टू ऑप्शन बी 20 जून 2020, ऑप्शन सी 29 जुलाई 2020 एंड ऑप्शन डी 5 सितंबर 2020. तो ये चार ऑप्शन दिए गए इसमें से जो भी कोई करेक्ट ऑप्शन आपको पता होता है मेरे साथ साथ आप इसको टिक मार कर सकते हैं सो so, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज 29 जुलाई 2020 को यूनियन कैबिनेट ने ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूव दिया था देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम एज पर न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020, द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन विल बी इंक्रीज फ्रॉम 26.3 परसेंट टू 50 परसेंट बाय द ईयर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें जी ई आर दैट मीन्स ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो फिफ्टी तक बढ़ाने का प्रावधान रखा गया है बाय द वीच ईयर ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2035 एंड ऑप्शन डी 2040। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 2035 तक हायर एजुकेशन में 50 परसेंट ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का टारगेट रखा गया है देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल एजुकेशनल Technology Forum that is NETF will be created to provide option A a platform for providing training to teachers option B a platform for providing books to students option C a platform for the free exchange of ideas on the use of technology and option D a platform for providing technical jobs opportunities to students अब यह जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है उसमें यह नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम को क्रिएट करने का प्रावधान रखा गया है फॉर विच पर्पज सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी फॉर अ प्लेटफॉर्म फॉर द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम आई बोलते हैं या अदर टेक्नोलॉजीज होंगे उनको हायर एजुकेशन सिस्टम में यूज करने के लिए यह एन क्रिएट किया जाएगा Then next question is new education policy aims to increase state expenditure on education around dash dash percent of the total GDP. So GDP के कितना part new education policy में ऐसा प्रावधान रखा गया है कि वो education के लिए use किया जाएगा. Option A में four percent, option B six percent, option C ten percent, and option D fifteen percent. सो so, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट मीन्स जीडीपी के 6 परसेंट पार्ट को एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंड किया जाएगा देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट दैट इज एम विल बी रीडिजिग्नेटेड एंड रीनेम एज ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो फिलहाल अभी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसका रीनेम क्या किया जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी तो अब उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस नाम से जाना जाएगा 
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कमेटी फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑप्शन ए डॉक्टर के शिवान ऑप्शन बी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ऑप्शन सी डॉक्टर विजय भटनागर एंड ऑप्शन डी डॉक्टर विजय केलकर सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी दैट इज डॉक्टर के कस्तूरी रंगन वॉज द चेयरमैन ऑफ कमेटी फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. थाउजेंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू स्टैंडर्ड्स फॉर कंडक्टिंग बोर्ड एग्जाम्स फॉर क्लासेस 10 एंड 12 विल बी इस्टेब्लिश बाय एन असेसमेंट बॉडी नोन एज अब जो 10 एंड 12 के एग्जाम्स होंगे उसके लिए एक न्यू असेसमेंट बॉडी का गठन किया जाएगा उसका नेम क्या है ऑप्शन ए असर ऑप्शन बी पहल ऑप्शन सी परक एंड ऑप्शन डी परम तो इसका क्या नाम है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दट इज परक परक मीन्स परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट तो इस न्यू बॉडी का गठन किया जाएगा फॉर द असेसमेंट ऑफ टेंथ एंड ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम्स देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज रिलेटेड टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑप्शन ए टी एस आर सुब्रमण्यम कमेटी ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन कमेटी एंड ऑप्शन सी के कस्तूरी रंगन कमेटी एंड लास्ट ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड सी बोथ सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी दैट दैट मीन्स टी एस आर सुब्रमण्यम कमेटी एंड के कस्तूरी रंगन कमेटी are related with this new education policy 2020 then next question a in new education policy 2020 multiple exit options are kept in higher education which of the following is not correct among them to so option a may a certificate after completing one year of study then option b diploma after completing two years of study then option c bachelor's degree after completing of a 3 year program and option d master's degree after completion of a 4 year program to isme se kaun sa option correct nahi hai to is question ka correct answer hai option d that is master's degree after completion of a 4 year program ये जो डिग्री प्रोग्राम होता है उसमें से सपोज फॉर एग्जांपल कोई वन ईयर करके ड्रॉप आउट हो जाता है तो उसके लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा सपोज कोई टू इयर्स के बाद छोड़ देता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा एंड थ्री इयर्स के बाद जाता है तो उसको बैचलर डिग्री दिया जाएगा एंड फोर ईयर्स के बाद जाएगा तो उसको मल्टीपल ब्रांच का बैचलर डिग्री दिया जाएगा इसलिए ये फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन ए एजुकेशन पॉलिसी 1968 इंदिरा गांधी ऑप्शन बी एजुकेशन पॉलिसी 1986 राजीव गांधी ऑप्शन सी रिवाइज एजुकेशन पॉलिसी 1992 लाल बहादुर शास्त्री एंड ऑप्शन डी एजुकेशन पॉलिसी 2020 नरेंद्र मोदी तो इसमें से कौन सा पेयर रॉन्गली मैच है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज रिवाइज एजुकेशन पॉलिसी 1992 लाल बहादुर शास्त्री बेसिकली ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को क्रिएट किया गया था इन द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इसका ये पेयर दिया गया है सो so, जो रिवाइज एजुकेशन पॉलिसी था 1992 का वो पी वी नरसिंह राव गवर्नमेंट के कार्यकाल में उसको रिवाइज किया गया था जो कि नाइनटीन को एजुकेशन पॉलिसी आया था राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे तो उसको रिवाइज किया गया था 1992 में पी वी नरसिंह राव जब प्राइम मिनिस्टर थे तब इसलिए ऑप्शन सी रॉन्ग है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इट इज प्रपोज टू क्रिएट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन दैट इज आई फॉर द स्टडी ऑफ सो ये आई को कौन से पर्पज के लिए इस्टेब्लिश किया जाएगा ऑप्शन ए फॉर स्टडी ऑफ पेंटिंग्स ऑप्शन बी स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस ऑप्शन सी 
study of scientific innovations and option D science and technologically. So this question ka correct answer is for study of languages. Then the next question is for the regulation of higher education and teacher education dash dash institution will be formed as per new policy on education 2020. Option A National Teacher Education Regulatory Council Option B National Higher Education Regulatory Council Option C Higher Education Grants Council and Option D National Council for Teacher Education ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उसमें फॉर द रेगुलेशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने का प्रावधान रखा है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तो इसके लिए नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल को क्रिएट किया जाएगा देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी हायर एजुकेशन ग्रांड्स काउंसिल दैट इज एच will replace the dash dash institution ab ye naya higher education grant council ko establish kiya jayega wo kaun sa institution ko replace karega option a all india council for technical education option b university grants commission option c national council for teacher education and option d all of the above so is question ka करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ द अबो ये जो अबो मेंशन थ्री इंस्टीट्यूशन है उसके बदले में अब हायर एजुकेशन ग्रैंड काउंसिल को इस्टेब्लिश किया जाएगा देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश कोर्स विल बी डिसकंटिन्यूड आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होगा तो निम्नलिखित में से कौन सा कोर्स समाप्त हो जाएगा ऑप्शन ए बैचलर डिग्री ऑप्शन बी मास्टर डिग्री ऑप्शन सी मास्टर ऑफ फिलोसॉफी एंड ऑप्शन डी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है दैट इज मास्टर ऑफ फिलोसॉफी दैट मीन्स आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू ये एम डिग्री समाप्त हो जाएगा देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नेशनल एजुकेशन कमीशन विल बी फॉर्म अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश 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 ऑप्शन ए एजुकेशन मिनिस्टर ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑप्शन सी फाइनेंस मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर सो ये नेशनल एजुकेशन कमीशन किन के चेयरमैनशिप के अंडर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू क्रिएट किया जाएगा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर ये चेयरमैन होंगे नेशनल एजुकेशन कमीशन के देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू डैश डैश इंस्टीट्यूशन विल कंडक्ट द एंट्रांस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्रीज जो यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है तो वो एंट्रांस टेस्ट अब कौन लेगा ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन ऑप्शन बी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑप्शन सी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड ऑप्शन डी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नेटवर्क तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एन टी ए दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगा फॉर द एडमिशन टू यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री देन द नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 परसेंट ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन विल बी अचीव्ड एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 थाउजेंड बाय द ईयर ऑप्शन ए टू ऑप्शन बी टू ऑप्शन सी 2035 एंड ऑप्शन डी 2040। सो कौन से ईयर तक स्कूल एजुकेशन में 100 परसेंट ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को अचीव करने का टारगेट रखा गया है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट मीन्स 2030 तक स्कूल एजुकेशन में 100 परसेंट ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को अचीव करने का टारगेट रखा गया है एंड जो ऑप्शन सी में टू इस ईयर तक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 50 परसेंट तक का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो का टारगेट रखा गया है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर 5 प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर मॉडल ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, थाउजेंड ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज इनकरेक्ट ऑप्शन ए फाउंडेशनल स्टेज 
उसमें थ्री ईयर्स ऑफ प्री स्कूल प्लस क्लासेस वन एंड टू इन प्राइमरी स्कूल देन नेक्स्ट स्टेज है बी ऑप्शन प्रिपरेटरी स्टेज उसमें क्लासेस थ्री टू फाइव देन ऑप्शन सी मिडल स्टेज उसमें क्लासेस सिक्स टू एट एंड ऑप्शन डी हायर सेकेंडरी स्टेज उसमें क्लासेस नाइन टू ट्वेल्व तो इसमें से कौन सा स्टेज ये फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर मॉडल में नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दैट इज हायर सेकेंडरी स्टेज फॉर क्लासेस नाइन टू ट्वेल्व ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है इसके बदले चौथा स्टेज है दैट इज सेकेंडरी स्टेज एंड दैट स्टेज इज फॉर क्लासेस नाइन टू ट्वेल्व देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू थाउजेंड ट्वेंटी द नेशनल इंस्टीट्यूट विल बी फॉर्म फॉर पाली पर्शियन एंड डैश डैश लैंग्वेज ऑप्शन ए तमिल ऑप्शन बी संस्कृत ऑप्शन सी प्रकृत एंड ऑप्शन डी तेलुगु तो कौन से लैंग्वेज के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट विल बी फॉर्म तो इसमें से पाली पर्शियन एंड करेक्ट ऑप्शन है तीसरा दैट इज प्रकृत तो ये तीन लैंग्वेज के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट को फॉर्म किया जाएगा देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू ऑप्शन ए no language will be imposed on the students option b education up to fifth standard will be provided in mother tongue then option c vocational training will be provided after sixth standard and option d as per new framework five years will be spent in pre school or anganwadi to isme se kaun sa statement correct nahi hai तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज एज पर न्यू फ्रेमवर्क फाइव इयर्स विल बी स्पेंड इन प्री स्कूल और आंगनवाड़ी ये स्टेटमेंट इन करेक्ट है क्योंकि इसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज ऑन स्टूडेंट मीन्स की स्टूडेंट के लिए कौन सा भी लैंग्वेज को इम्पोज नहीं करना है ये भी ऑप्शन सही है देन फिफ्थ स्टैंडर्ड तक उस बच्चे को उसके मदर टंग में या जो लोकल लैंग्वेज होगा उसमें एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा देन उसको सिक्स स्टैंडर्ड के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप का प्रावधान रखा गया है यह भी ऑप्शन करेक्ट है लेकिन जो ऑप्शन डी है उसमें बोला गया है कि एज पर न्यू फ्रेमवर्क फाइव इयर्स विल बी स्पेंड इन प्री स्कूल और आंगनवाड़ी तो इसमें थ्री इयर्स प्री स्कूल और आंगनवाड़ी में होंगे एंड रिमेनिंग टू ईयर्स क्लास वन एंड क्लास टू में होंगे इसलिए ये लास्ट ऑप्शन डी इज इन so friends these are some important questions on new education policy 2020 isme se bahut sare questions aane wale different competition examination mein puche jane ki possibilities hai so thanks for watching our channel forensic search thank you